。时隔二十四年之后，俄罗斯总统普京即将再次访问朝鲜。一月十五号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫证实了这则令许多人颇感意外的消息。进入今年以来，朝鲜半岛局势一直处在高度紧张的氛围当中，因此，普京选择在这样一个敏感时期出发，难免引得外界各种猜测四起，甚至怀疑战争将至。殊不知，普京选择在这个特殊的时间出访，恰恰是为了俄罗斯在朝鲜半岛上的大布局。作为东北亚区域的中心地带，朝鲜半岛一直以来都是大国博弈的交汇点。二零二三年十二月三十一号，朝鲜最高领导人金正恩正式宣布，朝鲜与韩国再也不是同族关系，两国自此将成为完全敌对的敌人。毫无疑问，金正恩此言一出，顿时引起了全世界的一片哗然，很多人都对此感到担忧，认为这几乎就等同于朝鲜的开战宣言。但是，鲜有人知道，朝鲜看似激进行为的背后，是美日韩三国联盟的步步紧逼。朝鲜名为求战，实则以战止战。二零二一年，拜登入主白宫，随即美国政府重启了在亚洲的延伸威慑战略和大规模联合军演行动。在此背景下，深受美国影响的韩国政府也做出了重大改变。通过二零一九年韩国外交白皮书当中的内容，不难看出，虽然彼时的韩国政府对国际形势已经有了较为敏感的感知，但其并不认为局势毫无缓和的余地。可是，等到尹锡悦上台以后，新冷战思维逐渐占据了韩国政坛的上风。盖斯想认为，在新冷战时代的背景之下，韩国过去的对冲战略或模糊战略已经难以为继。韩国必须做到战略清晰，在大国博弈中做选择。于是，我们可以看到，在2022年以后，韩国不仅在安全战略上全面追随美国，进一步加强了美日韩三国联盟，而且还将朝鲜重新定义为敌人。所以，如果要评价到底是朝韩哪一方制造了现在的半岛局势紧张，恐怕韩国才是那个罪魁祸首。去年九月，在第八届东方经济论坛期间，朝鲜最高领导人金正恩再次出访俄罗斯。相较于前一次，也就是二零一九年的那次访问之行，朝俄两国讨论的话题显然要紧张许多。虽然具体谈话的细节至今仍然没有公布，但依据《韩民族日报》的分析，不排除朝俄在会谈中提及了武器交易、联合军演等危险话题。甚至为此，美国白宫方面还专门做出警告：如果平壤向莫斯科提供用于乌克兰的武器，他必将付出代价。不过，很显然，伴随着普京回访之行的确认，美国的威胁看来又打了空枪。普京这次动身去朝鲜，到底是抱着怎样的目的呢？有人会说，这是为了可能的战争提前通气。但事实上，这恐怕并不是俄罗斯真正想要的东西。毕竟，自古以来，多线作战都是兵家大忌。俄乌战争目前还在僵持阶段。考虑到此战胜负对俄罗斯的重要意义，现在的俄罗斯势必还是要集中精力在俄乌战场之上，怎么可能会在朝鲜半岛主动开辟第二条战线呢？显然这是说不通的。所以俄罗斯的真正目的并不是要半岛局势升温，而是要控温。什么是控温呢？顾名思义就是控制温度，既不让半岛局势冷却，也不让其沸腾，保持在一个不凉不烫的状态之上，不会烫伤自己，也不会被人一口喝掉。这才是俄罗斯真正想要的。事实上，不仅现在的俄罗斯不希望朝鲜半岛走向战争，美国同样也不会愿意看到这个结果。毕竟，根据现在的情况来看，一旦半岛爆发战争，美国势必要亲自下场。可美国早就打不起，输不得了。前段时间巴以冲突闹得满城风雨，可面对亲戚以色列的球员，美国却只敢口头声援，不付出实际行动，以至于就连胡塞武装都欺负到了自己头上，最后落得狼狈不已，贻笑大方。那么，美国是没有一战的实力了吗？很显然，并不是这样。美国真正畏惧的是，一旦下场中东，那么全球各个热点地带可能就会相继被点燃。届时，如果美国无法及时从战争中脱身，势必就会深陷泥潭，自顾不暇。最终的结果，那就是美国苦苦维系的全球霸权走向结局。这对于美国肯定是无法接受的。反过来，对于俄罗斯来讲，朝鲜半岛绝对不是其与美国交锋的前沿阵地。他更希望的是通过朝鲜半岛这张牌来牵制美国。毕竟，不管是韩国也好，日本也罢，他们都是美国最利益核心的手下。失去哪一个，都会让美国的亚太战略宣告破产。而一旦亚太地区的压力被消除，俄罗斯在欧洲方向上便会彻底放开手脚，随即势不可挡。在弄清楚了俄罗斯的真正战略意图以后，那么问题又来了，该怎么去实现呢？答案很简单，就是四个字：相互武装。俄罗斯武装朝鲜这点想必不难理解，由于先入为主的观念，可能有不少朋友会觉得，在半岛问题上，朝鲜的军事实力应该是要碾压韩国的。
。如果只看朝韩两国，这样想当然没有错。可问题的关键是，韩国的背后是由美国撑腰的。面对这个忠诚的手下，美国从来都不吝啬。由于长期孤立于国际社会，致使经济发展严重受限。如今的朝鲜主战装备仍然停滞在上世纪六七十年代的水平。空军方面，朝鲜绝大多数的战斗机仍为过去进口的苏二五和苏七这些第一代、第二代战斗机。然而，韩国军队已经普遍装备第三代战斗机。海军方面，朝鲜的舰艇大多数都是几百吨到几十吨的小型舰艇，而韩国光一千两百吨以上的作战舰都有五十多艘。朝鲜面对韩国唯一能够占据优势的，可能只有陆军兵力方面。但是别忘了，还有美国。目前驻韩美军的数量大概为 2.85 万人左右。根据军事专家的分析，一旦朝鲜半岛爆发战火，美国可以瞬间动员将近70万的兵力投入战场，动用160余艘舰艇、2 0 0 0余架飞机作为支援。而这也是为什么朝鲜一直不肯放弃核武器的原因。毕竟，在高精技术方面，朝鲜真的毫无优势，甚至可以说处在绝对的劣势之下。在这样的情况之下，如果朝鲜能够从俄罗斯那里进口来一些先进的武器，必然能够将自身实力提升一个大层次。那么，既然朝鲜军事力量不够强，为什么俄罗斯反过来需要朝鲜武装呢？关于这点，其实结合现在的俄乌战争，就很容易得出结论了。如今，俄乌战争已经变成了一场持久战，比拼的就是双方国力的消耗。与此背景之下，纵使乌克兰背后有整个美西方势力撑腰，现在也已经有些捉襟见肘的感觉。例如，去年12月6号，美国国会参议院就以半数反对的票数，阻止了一项政府给乌克兰和以色列高达 1,105 亿美元的援助计划。对此，美国行政管理和预算局局长沙兰达扬坦言，没有神奇的资金来应对紧急情况，我们没钱了，也快没时间了。与之相对的，俄罗斯的情况也好不到哪里去。由于自身国内工业能力的限制，如今前线的武器库存早已告急。一旦士兵没有了枪，那么战争自然就会彻底失败。所以，对于俄罗斯来说，求助于外部力量是现在当务之急，必须做出的选择。而纵观世界，唯有朝鲜长期处在战备状态之下，虽然高精尖武器方面比较落后，但一些基础的武器装备却是相当充沛。这也是为什么此前白宫方面主动出言警告朝鲜的原因。因为现在能帮俄罗斯的，却是真的只有朝鲜。总而言之，实现对朝鲜半岛局势的控温，并在此基础上获得朝鲜的支持，就是如今俄罗斯在半岛上的利益所在，也是普京战略布局的落脚点之一。